வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் பாரத் கர்மா ஈலிங் சென்டர் சார்பாக ஜோதிட நல்ல பிரம்மா பேசுகின்றேன் தற்பொழுது நாம் மிதுன ராசி அன்பர்களுக்கான குரு பேச்சைக்குரிய ராசி பலன்களை கோச்சார பலன்களை நாம் காணவிருக்கின்றோம் மிதுன ராசி அன்பர்களே வருகின்ற செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று குரு பகவான் கன்னிராசியில் இருந்து துலாம் ராசிக்கு பிரிவாசிக்கிறார் மிதுன ராசிக்கு ஏழாம் இடம் மற்றும் பத்தாம் இடத்துக்குரிய குரு பகவான் இதுவரை உங்களுடைய சுகஸ்தானமான நான்காம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கிறார் பொதுவாக குரு பகவான் நான்காம் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பது ஒரு நல்ல ஒரு நிலை அல்ல கோச்சார ரீதியாக மேலும் மிதுன லக்னத்திற்கு ஏழு மற்றும் பத்தாம் இடமான கேந்திரஸ்தானத்திற்கு அதிபதியான குரு பகவான் மற்றொரு கேந்திரஸ்தானமான நான்காம் இடத்தை அமர்ந்திருப்பது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் என்று ஜோதிடத்தில் கூறுவோம் இது ஒரு நல்ல நிலை அல்ல அவயோக நிலையாகும் அப்படிப்பட்ட கேந்திராதிபத்திய தோஷத்திலே நான்காம் இடத்திலே அமர்ந்திருந்து கடந்த ஒரு வருடமாக நடந்த குரு பயிற்சியாகப்பட்டது அதாவது குருவோடைய கோச்சார பலன்களாகப்பட்டது உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான சுக நிலைகளிலே தடைகள் இன்னல்கள் கஷ்டங்கள் வேதனைகள் கொடுத்திருப்பார் இதுவரை பொதுவாக மிதுன ராசி அன்பர்கள் என்பவர்கள் மற்றவர்களுக்காக உழைக்கக்கூடியவர்கள் குடும்பத்தின் மீதும் சக நண்பர்கள் மீதும் அரசியலே ஈடுபட்டு கொண்டிருப்பவர்கள் பொதுமக்கள் மீதும் ஒரு பேர் அன்பு கொண்டும் அவர்களுக்கு உதவ வேண்டும் என்ற ஒரு மனப்பான்மை கொண்டவர்கள் தான் பொதுவாக மிதுன ராசி அன்பர்கள் ஏனென்றால் மிதுன ராசிக்கு யோகக்காரகன் யார் என்று பார்த்தால் அது சுக்கர பகவான் சுக்கர பகவான் என்பவர் கலைக்காரகன் கலத்தரக்காரகன் மக் மற்றவர்களிடம் மக்களிடம் பழகக்கூடிய அவர்களிடம் கவர்ச்சியாகவும் அவர்களிடம் வசீகரமாகவும் அவர்களுடைய அன்பை பெறக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் யார் என்று பார்த்தால் சுக்கர பகவான் அந்த சுக்கர பகவான் தான் உங்களுடைய ராசிக்கு பூர்வ புண்ணியாதிபதி பூர்வ புண்ணியம் என்பது நாம் போன ஜென்மத்தில் செய்த பாவ புண்ணியங்கள் அடிப்படையில் இந்த பிறவியாகப்பட்டது எத்தகைய நற்பலன்களை எத்தகைய நல்வினைகளை செய்யப் போகின்றோம் அல்லது பாவத்தின் அடிப்படையிலே எத்தகைய கஷ்டங்களை அனுபவிக்கப் போகின்றோம் என்பதை எடுத்து காட்டக்கூடிய இடம் எதுவென்றால் அது ஐந்தாம் இடமான பூர்வ புண்ணிய ஸ்தான் அந்த பூர்வ புண்ணியமாகப்பட்டதை அதன் அடிப்படையிலே நீங்கள் பெறப்போகின்ற புண்ணியங்கள் மற்றும் நன்மைகள் மற்றும் யோகங்கள் எங்கு எதன் மூலம் வெளிப்படுத்தும் என்றால் அது ஒம்போதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்தின் அடிப்படையில் இந்த பாக்கியஸ்தானமாகப்பட்டது மிதுன ராசியை பொறுத்தவரை சனியோடைய ராசியான கும்பராசி இப்படி சனியாகப்பட்டவர் நியாயக்காரர்கள் பாவ புண்ணியங்கள் அடிப்படையிலும் மற்றவர்கள் எவ்வாறு போன ஜென்மத்தில் செய்த புண்ணியங்கள் அவற்றை இந்த ஜென்மத்தில் எவ்வாறு எத்தகைய நிலையிலே பெறக்கூடியவர்கள் என்பதை பாராபட்சமின்றி ஒரு நாயக்காரகன் ஒரு நீதிபதியை போன்று செயல்படக்கூடியவர் அப்படிப்பட்ட சனீஸ்வர பகவானை பாக்கியஸ்தானாதிபதியாக பெற்ற மிதுன ராசி அன்பர்களே அதனால் தான் நான் கூறுகிறேன் மற்றவர்களுக்காக உழைக்கக்கூடியவர்கள் நண்பர்கள் உங்களுடைய குடும்ப உறுப்பினர்கள் உங்களுடைய பணியாட்கள் இவர்கள் எல்லோரிடமும் நீங்கள் அன்பு பாராட்டுவீர்கள் ஏனென்றால் சனியாகப்பட்டவர் உங்களுடைய பாக்கியஸ்தானாதிபதியாக வந்ததால் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே இதுவரை நான்காம் இடத்திலே அமர்ந்திருந்த குரு பகவான் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானமான ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் நான் முன்னரை கூறினல்லவா பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் எவ்வாறு செயல்படும் என்று அந்த இடத்தில் வருகின்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான ராஜ யோகங்களையும் நற்பயன்களையும் நல்ல நல்ல ஒரு விஷயங்களையும் நீங்கள் எடுக்கின்ற முயற்சியிலே வெற்றியையும் நீங்கள் தொடங்குகின்ற தொழிலிலே மிக பெரிய வெற்றியையும் கொடுக்குவார் குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்து அவருடைய பார்வையாகப்பட்ட ஐந்து ஏழு ஒம்பது இவை குருவோடைய பார்வை இதில் ஐந்தாம் மற்றும் ஒன்பதாம் பார்வை விசேஷ பார்வை சார பார்வை என்போம் இவ்வாறு குருவாகப்பட்டவர் தன்னுடைய ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானமான ஒன்பதாம் இடமான கும்பத்தை பார்ப்பது மிக மிக சிலோக்கியம் 
தனித்துன்மை வாய்ந்தது தனித்துவம் வாய்ந்த பார்வையாகும் இப்படி அவருடைய ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய பாக்கிய ஸ்தானத்தை பலம் படுத்துவதால் பல்வேறு விதமான நன்மைகள் உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு ஏற்படவிருக்கிறது பொதுவாக உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடத்திலே ராகு பகவானும் எட்டாம் இடத்திலே கேது பகவானும் சர்ப்ப கிரகங்களான இரண்டு பேரும் சரியான நிலையில் இல்லை என்றாலும் ராகு பயணம் செய்யக்கூடிய நட்சத்திரங்களாக பட்டது எல்லாம் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரர்களான சனி பகவான் மற்றும் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான புதன் பகவான் போன்ற நட்சத்திரங்களை தான் அவர் பயணம் செய்வார் எனவே ராகுவாக பட்ட மிகுதியான கெடுபலங்கள் அவர் செய்ய மாட்டார் ஆனால் சுகஸ்தானமான நான்காம் இடத்திலே இதுவரை அமர்ந்திருந்த குரு பகவான் உங்களை ஒரு குன்றுக்குள் அடக்கி வைத்திருப்பார் நீங்கள் பல இடங்களில் சென்று பல்வேறு விதமான மக்களிடம் பழகக்கூடிய தன்மை பெற்றவர்கள் ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருந்து பணி புரிய வேண்டும் என்றால் உங்களால் அது முடியாது நீங்கள் ஒரு வேகமான ஒரு ராசியில் பிறந்தவர்கள் விவேகமான ராசியில் பிறந்தவர்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே சுகஸ்தானமான நான்காம் இடத்திலே உங்களுடைய ராசியாதிபதன புதன் பகவானுடைய இன்னொரு ராசியான கன்னி ராசியிலே குரு பகவான் அமர்ந்திருந்தால் பொதுவாக குருவாக பட்டவர் கன்னியிலோ மிதனத்திலோ அமர்ந்திருந்தால் தன்னுடைய பலத்தை இழந்து விடுவார் ஆகையால் நான்காம் இடத்தில் அமர்ந்திருந்த குரு பகவான் கொடுத்த இன்னல்கள் இனி கிடையாது ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு ராகுவாலையும் கேதுவாலையும் உங்களுக்கு பெரிய கெடுபலங்கள் ஏற்படாது மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரர்களான சனீஸ்வர பகவான் ஆறாம் இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் அவர் நன்மைகளை அக்டோபர் மாதம் இறுதி வரை செய்வார் அதன் பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு ஏழாம் இடம் சென்றாலும் அவர் தன்னுடைய மூன்றாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு பாக்கியஸ்தானத்தை பார்ப்பதால் அது அவருடைய சொந்த வீடு என்பதால் அவராலையும் உங்களுக்கு நன்மைகள் தான் ஏற்படும் இப்படி குரு பகவானுடைய ஐந்தாம் பார்வை பாக்கியஸ்தானத்தில் அமர்கின்ற சூழ்நிலையில் இன்னொரு பார்வையான ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு லாபஸ்தானத்தை பார்க்கின்றார் லாபம் என்பது தான் நமக்கு அடிப்படை எத்தகைய தொழில் செய்கின்றோம் எத்தகைய வேலை செய்கின்றோம் எத்தகைய புதிய முயற்சிகள் செய்கின்றோம் எத்தகைய முதலீடு செய்கின்றோம் இவற்றின் எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படை லாபம் லாபமற்ற ஒரு தொழிலை செய்வது எந்த விதமான பிரோஜனமும் கிடையாது அப்படி லாபஸ்தானமான பதினோராம் இடமான மேஷத்தை குரு பகவான் பார்ப்பது மிக மிக அருமையான ஒரு அமைப்பாகும் இந்த லாபஸ்தானத்தை பார்க்கின்ற குரு பகவான் பல்வேறு விதமான வெற்றிகளையும் பல்வேறு விதமான தன லாபத்தையும் பல்வேறு விதமான மகிழ்ச்சியான ஒரு சூழ்நிலையும் உங்களுடைய சுற்றுப்புறத்திலே உங்களுக்கு ஏற்படுத்துவார் பதினோராம் இடம் என்பது மேஷம் அதன் அதிபதி பார்த்தீங்கள் என்றால் செவ்வாய் செவ்வாய் என்பவர் உங்களுடைய ராசியாதிபதியான புதன் பகவானுக்கு ஜென்ம பகை என்றாலும் குருவுக்கு அவர் நட்பு மேலும் குருவாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு நட்பு கிரகமான யோகக்காரன சுக்கரனுடைய வீட்டில் அமர்ந்திருக்கிறார் எனவே இந்த குரு பகவானுடைய பார்வையாக பட்டது லாபஸ்தானத்தில் படுகிறது மிக மிக அற்புதமான ஒரு யோக நிலையை உங்களுக்கு குரு பகவான் தன்னுடைய ஏழாம் பார்வையாக பார்க்கின்ற இடமான லாபஸ்தானத்துக்கு உரிய பலன்களை உங்களுக்கு கொடுப்பார் ஐந்து ஏழு பார்வைக்கு பிறகு அவருடைய விசேஷ மற்றொரு பார்வையான ஒன்பதாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசியை பார்க்கின்றார் பொதுவாக குரு பார்வை கோடி நன்மை என்பார்கள் கிரகங்களிலே நவ கிரகங்களிலே குரு பகவான் தான் முழு சுவர் அத்தகைய குரு பகவானுடைய பார்வை படுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் லக்ஷ்மி கடாட்சம் இறைவனுடைய அருள் பெற்ற இடம் கிரகங்களிலே முழு சுபரான குரு பகவானின் பார்வை கோடி நன்மையை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை குரு பார்வை என்பது கோடி நன்மை இவ்வாறு இருக்கையிலே குரு பகவானுடைய பார்வையான ஒன்பதாம் பார்வை உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதால் பொதுவாக மிதுன ராசி அன்பர்கள் எத்தகைய செயலிலும் ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு அறிவாற்றலை கொண்டு ஒரு தீர ஆராய்ந்து அதை தீர்க்கமாக ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வந்து தான் செயல் புரிவீர்கள் எடுத்தேன் கவிழ்த்தேன் என்று எந்த ஒரு செயலிலும் சீக்கிரமாக இறங்க மாட்டீர்கள் ஏனென்றால் உங்களுடைய ராசியிலே அமர்ந்திருக்கின்ற நட்சத்திரங்களாக பட்டது மிருகஸ்ரீஷம் மற்றும் திருவாதுரை மற்றும் புனர்பூசம் ராகுவோழிய சாரமாக பட்டது மத்திமிலே வருகின்ற நிலையிலே திருவாதிரையிலே பிறந்தவர் தான் சிவபெருமான் சிவபெருமானோடைய நட்சத்திரத்தில் பிறந்திருக்கின்ற நீங்கள் சிவகடாட்சியின் பெற்றவர்கள் எனவே 
நீங்கள் மற்றவர்களுக்குத்தான் வரம் கொடுப்பீர்களே ஒழிய நீங்கள் வரம் கேட்டு யாரிடம் யாசகம் போக மாட்டீர்கள் அவ்வளவு விரைவாக நீங்கள் உங்களுடைய தரத்தையோ உங்களுடைய எண்ணத்தையோ தாழ்த்தி கொள்ள மாட்டீர்கள் சும்மா இருந்தாலும் இருப்பேனே ஒழிய உன்னிடம் நான் யாசகம் கேட்க மாட்டேன் என்ற மனோபான்மை கொண்டவர்கள் மனோதிடம் கொண்டவர்கள் அவ்வளவு விரைவாக உங்களை யாராலேயும் வசப்படுத்த முடியாது நீங்களாக விருப்பப்பட்டால் தான் ஒருவரிடம் நட்பு பாராட்டுவீர்கள் விரும்பவில்லை அவனுடைய செயல் பிடிக்கவில்லை அவனுடைய பண்பாக பற்றது நன்றாக இல்லை என்று நீங்கள் முடிவெடுத்து விட்டால் அவன் பக்கம் நீங்கள் தலை வைத்து கூட படுக்க மாட்டீர்கள் அப்படிப்பட்ட மிதன ராசியை குரு பகவான் தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையாக பார்ப்பதால் அறிவாற்றல் மேம்படும் எண்ணங்கள் சீராகும் மனக்குழப்பங்கள் தீரும் இதுவரை நான்காம் இடத்தில் இருந்து ஒரு விதமான மனக்குழப்பத்தையும் மன இறக்கத்தையும் இருக்குமான ஒரு சூழ்நிலையும் தன வரவிலே ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் அவற்றை மாற்றம் செய்வார் பொதுவாக நவ கிரகங்களிலே மூன்று முக்கிய பயிற்சிகளை நாம் முக்கியமாக எடுத்துக்கொள்வது என்னவென்றால் ஒன்று சனி பயிற்சி இரண்டரை வருடம் அடுத்ததாக ராகு பயிற்சி ஒன்றரை வருடம் அதுக்கு அடுத்ததாக வருகின்ற பயிற்சியாக பட்டது குருவோடைய பயிற்சி ஒரு வருடம் இவற்றில் சனியை போல் ராகு என்பார்கள் எனவே சனியாக பட்டவர் ஒரு தீய கிரகம் ராகுவாக பட்டவரும் ஒரு தீய கிரகம் இவ்வாறு இருக்கையிலே மற்ற சுபகிரகங்களிலே முதன்மையான சுபகிரகமான குரு பகவான் தான் ஒரு மிக நீண்ட நாட்கள் நடத்தக்கூடிய ஒரு பயிற்சியாகவும் கோச்சார ரீதியாக வருகின்றார் கோச்சாரம் என்பது என்னவெனில் நீங்கள் பிறந்த நாட்கள் அன்று உங்களுடைய பிறந்த குழந்தையாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் அன்று அது கோச்சாரம் அல்ல உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் ஆனால் அன்று வயதிலே இருப்பவர்கள் அதாவது அன்று மற்றவர்களுக்கு அது கோச்சாரம் இன்றைய நாள் நாம் எடுத்துக்கொண்டால் இன்று பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு அது ஜனன ஜாதகம் மற்றவர்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது அது கோச்சாரம் இவ்வாறு இருக்கின்றே நீங்கள் என்றுமே எதற்காகவும் அசராமல் எதற்கும் தளராமல் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் தனுசு ராசியிலே இருக்க வேண்டிய குருவாக பட்டவரும் மீன ராசியிலே இருக்கின்ற குருவாக பட்டும் உங்களுக்கு கேந்திராதிபத்திய தோஷம் கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே அவர் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு அற்புதமான நற்பலன்களை உங்களுக்கு செய்வார் தன வரவு என்று பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு இப்பொழுது இனிமேல் இரண்டு செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு மிக சிறந்த முறையிலே இருக்கும் இதுவரை ஏற்பட்ட பண தட்டுப்பாடு எல்லாம் நீங்கிவிடும் மனக்குழப்பம் எல்லாம் நீங்கிவிடும் தனியாக இருந்து பல்வேறு விதமான சிந்தனைகளிலே மனத்தை குழப்பிக்கொண்டு மனதிலே ஒரு இணக்கத்தை கொண்ட நீங்கள் இனிமேல் அதிலிருந்து விடுபட்டு விடுவீர்கள் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையிலே ஐந்தாம் இடத்தில் வருகின்ற குரு பகவான் மிக மிக அற்புதமான பலன்களை எல்லாம் உங்களுக்கு எவ்வாறு எத்தகைய ரீதியிலே செய்வார் என்று பார்க்கின்ற பொழுது பொதுவாக ஒரு கிரகமாக பட்டது ஒரு ராசியிலே இருந்து பலன்களை செய்கின்ற சூழ்நிலையிலே அவர்கள் எந்த நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார்கள் என்பது அடிப்படையில் தான் முழுமையான தீர்க்கமான துல்லியமான வெளிப்படையான பலன்களை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் குரு பகவான் துலாம் ராசியில் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு அதாவது வந்த பிறகு அவர் செவ்வாயுடைய சாரமான சித்திரை நட்சத்திரத்துக்குரிய சாரத்திலே பயணம் செய்கின்றார் சித்திரை நட்சத்திரம் செவ்வாய்க்குரிய நட்சத்திரம் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி முதல் அக்டோபர் மாதம் இரண்டாயிரத்தி பதினேழு பதிமூணாம் தேதி வரை அவர் சித்திரை நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்கின்றார் சில மாதங்கள் செவ்வாயாக பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு யோக காரகம் அல்ல உங்களுடைய ராசியாதிபதிக்கு பகையாளி அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே செவ்வாய் பகவான் சாரத்தில் பயணம் செய்யும் குரு பகவான் நன்மைகள் செய்வாரா என்று பார்க்கின்ற பொழுது இங்கு தான் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் துல்லிய அடிப்படை யோகங்கள் தெரிய வேண்டும் ஜனன ஜாதகம் என்பது தான் எழுபது சதவீதம் கோச்சாரம் என்பது முப்பது சதவீதம் நான் முன்னரே கூறியது போல் இன்றைய நாளில் பிறக்கின்ற குழந்தைக்கு ஜனன ஜாதகம் இன்றைய நாட்களே இருக்கின்ற கோள்களின் அமைப்பு ஆனால் நமக்கு எல்லாம் கோச்சாரம் அந்தந்த ராசிக்குரிய பலாபலங்கள் அந்தந்த கோள்களின் கோலாட்டத்தின் அடிப்படையில் ஏற்படக்கூடிய பலாபலங்கள் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே லக்னமாகப்பட்டது என்ன அதன் அடிப்படையிலே கிரக நிலைகள் எவ்வாறு இருக்கிறது எந்தெந்த கிரகங்கள் ஆட்சியாக உச்சமாக இருக்கிறது 
எந்த கிரகம் வக்ரம் பெற்றிருக்கிறது எந்த கிரகம் நீச்சம் பெற்றிருக்கிறது நவாம்சத்திலே கிரகங்கள் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்ட பிறகுத்தான் திசைகள் ரீதியாக நாம் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள முடியும் நீங்கள் பிறந்தது மிருகர் சீஷன் நட்சத்திரமாக இருந்தால் பிறப்பின் அடிப்படையிலே ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே மிதனராசியின் அடிப்படையிலே உங்களுக்கு ஆரம்ப திசையாகப்பட்டது அங்காரகன் என்ற செவ்வாயுடைய திசை மூணாம் பாதம் நாலாம் பாதம் இவை அங்கு வரும் எனவே அவை ஒரு மூணு வருடம் நாலு வருடம் இருக்கும் அதன் பிறகு இளம் வயதிலே உங்களுக்கு வருகின்ற தசையாகப்பட்டது மிருக ஸ்ரீஷம் நட்சத்திரத்தில் பிறந்தது ராகு தசை இவை பதினெட்டு வருடம் அதன் பிறகு உங்களுடைய மத்தியம வயதிலே வருகின்ற தசையாகப்பட்டது குரு தசை குரு தசையாகப்பட்டது பதினாறு வருடம் அதுக்கப்புறம் சனி தசை என்பது பத்தொம்பது வருடம் இவை எல்லாமே அடுத்தடுத்து அப்படிதான் வரும் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே குருவாக பட்டவர் எவ்வாறு இருக்கிறார் பலம் வாய்ந்தவரா பலவீனம் வாய்ந்தவரா ஆட்சி உச்சம் பெற்றவரா நீச்ச கிரக சேர்க்கை பெற்றவரா பகை கிரக சேர்க்கை பெற்றவரா என்ற நிலையெல்லாம் பார்க்கின்ற பொழுதுதான் குரு தசை எவ்வாறு வேலை செய்யும் என்பதை அடிப்படையாக நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே எவ்வாறு தசாபுத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியமாகிறது என்னென்றால் கோச்சார ரீதியாக குரு பகவான் மிக சிறப்பான பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய நிலையிலே ஜனன ஜாதக ரீதியாக அவர் நன்மைகளை செய்வார் என்று பார்த்தால் மிக மிக அற்புதமான பலன்கள் எல்லாம் இந்த குரு தசையாக பட்டதும் இந்த குரு பயிற்சியாக பட்டதும் உங்களுக்கு நடக்கும் அடுத்தபடியாக சனி தசையாக பட்டதும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் தான் நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியும் மிருகசிரீஷம் நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் திருவாதிரை நட்சத்திரம் திருவாதிரை நட்சத்திரம் என்பது ராகு ஓடிய நட்சத்திரம் ராகு ஓடிய திசை ராகு ஓடிய திசையாக பட்டது பதினெட்டு வருடம் இந்த ராகு தசை முடிந்த பிறகு பார்த்தீர்கள் என்றால் குரு தசையாக பட்டது பதினாறு வருடம் கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு முப்பத்தி நான்கு வயது வரை அந்த குரு தசை நடக்கும் ராகு தசை கற்பசில் போக வேண்டும் என்றால் அது குறையலாம் ஆண்டுகள் பதினெட்டு வருடம் என்பது முழுமையாக ஒரு ராகு கூட ராகுவுடைய திருவாதிரையில் ஒரு ரெண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நான்காம் பாதம் ஒன்றாம் பாதம் எப்படின்னு போலும் திசைகளான ஆண்டுகள் அகப்பட்டது குறையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது அது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பார்க்கின்ற போது அறிந்து கொள்ள முடியும் குரு தசையாகப்பட்டு பதினாறு வருடம் எனவே உங்களுடைய இளம் வயதிலே குரு தசை மத்திய வயதிலே அதாவது பதினெட்டு வருடம் என்பது பதினஞ்சு வருடமாக வைத்துக் கொண்டாலும் பதினஞ்சு வயதிலே இருந்து உங்களுக்கு குரு தசை என்பது யோக தசையா மிதன ராசிக்கு குருவாக பட்ட முழு சுபர் அல்ல நான்காம் இடம் புதனுடைய வீடு ஏழாம் இடம் பத்தாம் இடம் என்பது குருவுடைய வீடு அது கேந்திராதிபத்திய தோஷம் அமைப்பக்கூடிய வீடு பொதுவாக மிதன ராசிக்கு ஈழிலே குரு இருந்தாலோ திருமணமாக பட்டது தள்ளி போகும் கேந்திராதிபத்திய தோஷத்தால் அவ்வாறு இருக்கையிலே குரு தசையாக பட்டது உங்களுடைய லக்ன ரீதியாக எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டோமானால் அந்த தசையாக பட்டது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதை முழுமையாக நாம் துல்லியமாக தெரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையிலே பரிகாரங்களோ இல்லை கிரகத்தை வலுப்படுத்தக்கூடிய முறைகளோ அல்லது அதற்குரிய எந்திரங்களோ நாம் வைத்துக் கொள்வதன் மூலம் அந்த குரு தசையாக பட்டது வெற்றியை கொடுக்கும் அதன் பிறகு பார்த்தீங்க முதலால் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சனி தசை நடக்கும் இந்த சனியாக பட்டவர் மிக மிக முக்கியமான ஒரு கிரகம் சுட்சமமான கிரகம் பத்தொம்பது வருடம் நடக்கப் போகின்றார்கள் சனி கொடுப்பாரை போல் இல்லை அதே போல் கெடுப்பாரை போல் இருப்பார்கள் சனி தசையாக விட எவ்வாறு இருக்கிறது ஸோ இது ஏன் கூறுகிறேன் என்றால் கொச்சார ரீதியாக நல்ல கிரகங்கள் நல்ல இடத்தில் வந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே தசா ரீதியாக எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வதால் நம்மளுடைய திட்டமிடுதலை சரியான முறையில் செயல்படுத்த முடியும் ஒரு கப்பலுக்கு எப்படி லங்கூரம் மெயின் என்பது போல ஒரு ஒரு ஜாதகத்திலே தசா புத்தி என்பது நங்கூரம் போன்றது கற்பலையை நிறுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை படைத்தது ஸோ திருவாதிரை நட்சத்திரத்துக்கு அடுத்தபடியாக பார்த்தோம் என்றால் அது புனர் பூச நட்சத்திரம் புனர் பூச நட்சத்திரமாக பட்டது மூன்று பாதம் ஒன்றாம் பாதம் இரண்டாம் பாதம் மூன்றாம் பாதம் நடக்கக்கூடிய ஒரு நிலையிலே குரு தசையிலே பிறப்பை எடுத்திருக்கின்ற நீங்கள் குரு தசைக்கு பிறகு சனி தசை சனி தசைக்கு பிறகு புதன் தசை புதன் தசைக்கு பிறகு கேது தசை மத்திய வயதிலே அந்த கேது தசை வரும் இந்த கேது தசையாக பட்டது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை பார்க்கணும் எனவே கோச்சார ரீதியாக நாம் பார்க்கின்ற பொழுது ஐந்தாம் இடத்திலே அமைந்திருக்கின்ற குருவாக பட்டவர் மிக அற்புதமான நல்பலர்களை உங்களுக்கு கொடுக்கப் போகின்றார் நான் கூறியதுபடி இந்த திசைகள் எல்லாம் உங்களுடைய வயதிலே வரும் இது வந்து ஒரு நல்ல ஜோதிடம் நீங்கள் சென்று அவற்றை பார்த்தீர்கள் என்றால் அவரே உங்களுக்கு பலாபலங்கள் எடுத்து கூறுவார் நீங்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டு பலன்களை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினால் நீங்கள் என்னையும் தொடர்பு கொள்ளலாம் இதுவரை நாம் பார்த்தது என்னவெனில் பொதுவான பலன்களான மிதனராசி நேர்களுக்குரிய குரு பயிற்சிக்குரிய பலன்களாகும் மேலும் மிதனராசி அன்பர்களுக்கு தற்பொழுது குருவாக பட்டவர் மிக சிறந்த இடத்தில் வந்தாலும் சனியாக பட்டவரும் ராகுவாக பட்டவரும் கேதுவாக பட்டவரும் சிறந்த இடத்தில் இல்லை 
இவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய தக்க வயதிலே குரு தசை சனி தசை புதன் தசை போன்ற தசைகள் நடந்து கொண்டிருக்கும் இவற்றை மாற்ற முடியாது யாராலையும் மாற்ற முடியாது இந்த குரு தசை சனி தசை புதன் தசைக்கு என்ன புத்தி நடக்கிறது என்பது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பார்த்தால் தான் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் இவ்வாறு இருக்கையிலே குருவோடைய தசையை பலப்படுத்துவதற்கு குரு பகவான் மிக சிறந்த இடத்தில் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்திருக்கின்ற நிலையிலே குருவோடைய தசையை பலப்படுத்துவதற்கு நீங்கள் வருடத்துக்கு இருமுறையாவது அல்லது மூன்று முறையாவது திருச்செந்தூர் ஆலங்குடி போன்ற இடங்களுக்கு திருத்தலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும் வருடத்துக்கு இறந்த முறையாவது திருச்செந்தூர் நீங்கள் செல்ல வேண்டும் அவ்வாறு செல்கின்ற பொழுது குரு ஸ்தலமான ஸ்தலம் மூர்த்தியான செந்தூர் முருகன் அவர்கள் உங்களுடைய குரு தசையை மிக பலப்படுத்துவார் அவருடைய வேலை நீங்களும் சேவல் கொடியை நீங்களும் வாங்கி வந்து உங்களுடைய வீட்டில் பூஜை அறையில் வைத்து தினமும் அவற்றை வணங்கி அவருக்கு உபியூதி போடுவது குங்குமம் போடுவது அதே போல தூப தீபம் காட்டுவது போன்ற செயல்கள் செய்கின்ற பொழுது குரு தசையாகப்பட்டது பல்வேறு விதமான நன்மைகள் செய்யும் குரு எந்திரம் வாங்கி வீட்டில் வைத்து அவற்றை பூஜிப்பதும் ஒரு சால சிறந்த பரிகாரம் மற்றும் பலம் படுத்துவது குரு பகவானை மேலும் நல்ல செயல்களையும் நல்ல பலன்களையும் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் ஆலங்குடி சென்றீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு வந்து குரு பகவானுடைய எந்திரம் கிடைக்கும் மேலும் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொண்டீர்கள் என்றால் குருவோடைய ஸ்டாச்சு குரு ஒன்றோ தட்சிணாமூர்த்தியோட சிலை உங்களுக்கு பிரதிஷ்டை பண்ணி அவற்றை பூஜித்து அவரை உங்கள் வீட்டில் வைத்து நீங்கள் எவ்வாறு வழிபட வேண்டும் என்பதை எடுத்து கூறி அதற்குரிய எந்திரங்களையும் நான் உங்களுக்கு எழுதி கொடுத்து நீங்கள் அதன் மூலம் உங்களுடைய குரு அருள் பெறுவதால் மிக மிக சிறந்த பலன்களை நீங்கள் பெற முடியும் லக்ன ரீதியாக குரு பகவான் எவ்வாறு இருக்கிறார் என்பதை அறிந்தும் ஏனென்றால் உங்களுடைய மிதுன ராசிக்கு பத்தாம் இடத்துக்குரியவர் தான் குரு பகவான் பத்தாம் இடம் என்பது தொழில்ஸ்தானம் ஜீவனஸ்தானம் கர்மஸ்தானம் அத்தகைய ஸ்தானத்தை பெற்றிருக்கிற குரு பகவான் உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நன்மைகள் செய்ய வேண்டும் எனில் இத்தகைய முறைகள் செய்ய வேண்டும் மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் என்பதை பற்றி நான் பல்வேறு முறை கூறியிருக்கின்றேன் சித்தர்கள் என்பவர்கள் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகள் செய்யக்கூடியவர்கள் எனவே உங்களுடைய லக்ன ரீதியாக உங்களுக்கு எந்த சித்தரை நீங்கள் வழிபட வேண்டும் குரு தசை நடக்கிறது என்றால் நான் கூறிக்கொண்டிருக்கிறது ஏனென்றால் இளம் வயதிலே உங்களுக்கு குரு தசை வரும் அத்தகைய திசையாகப்பட்டது செய்கின்றோம் ஏன்னால் ஐடி துறையை சேர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் கட்டாயமாக இரு குரு தசை உங்களுக்கு நடந்து கொண்டிருக்கும் நீங்கள் இருபத்தைந்து வயதிலிருந்தோ ஒரு நாற்பது வயதுக்குள் இருந்தீங்க என்றால் நீங்கள் திருவாதிரில் பிறந்திருக்கீர்கள் என்றாலும் உங்களுக்கு குரு தசை இளம் வயதிலே வரும் அவை உங்களுடைய ஒரு பதினைந்து வயதிலே வந்தால் அது வந்து உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி மூணு வயது வரைக்கும் நடக்கும் அத்தகைய காலங்கள் என்பதுதான் திருமண காலங்கள் செல்வம் சேர்க்கக்கூடிய காலங்கள் அதே போன்று புதிய முயற்சிகள் இருக்கக்கூடிய காலங்கள் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு யோக அமைப்பை கொடுக்கக்கூடிய காலங்கள் என்பதெல்லாம் குரு தசையிலே உங்களுக்கு அமையும் என்பதால் குரு தசை எவ்வாறு பலப்படுத்துவது என்பதை அறிவேன் அதே போன்று சனி தசை என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற போது சனி மட்டும் உங்களுடைய ஜாதகத்தில் கெட்டு போய் இருந்தாலோ தீய கிரகங்களோடு சேர்க்கை பெற்றிருந்தாலோ தீய கிரகங்களோடு நட்சத்திரத்தில் பயணம் செய்து கொண்டிருந்தாலோ நவாம்சத்திலே சனி பகவான் கெட்டு போயிருந்தாலோ நீச்சம் அடைந்திருந்தாலோ எவ்வாறு பலப்படுத்துவது அல்லது சனி பகவான் ஆட்சியாகவோ உச்சமாகவோ சுப கிரகங்களுடைய சேர்க்கையாகவோ உங்களுடைய லக்ன ரீதியாக யோகாதிபதியுடைய நட்சத்திரத்தில் அவர் சாரத்தில் பயணம் செய்திருந்தால் உங்களுக்கு யோக பலன்களை செய்வார்கள் அவ்வாறு இருக்கையிலே சனி பகவானை பலப்படுத்துவது எப்படி ஆஞ்சநேயரை வெளிப்படுவதன் மூலம் சனி பகவானுடைய யோக தசையாக மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர் சனீஸ்வர பகவானுக்கு பயப்படக்கூடிய ஒரு கிர கடவுள் யார் என்று பார்த்தால் அது ஆஞ்சநேயர் தான் ஆஞ்சநேயரை சனீஸ்வர பகவானால் பிடிக்க முடியாத அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்தவர் சனீஸ்வர பகவானால் ஆஞ்சநேயரை பிடிக்க முடியாது அத்தகைய ஆற்றல் படைத்த சனீஸ்வர பகவானை பலப்படுத்துவது ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவதன் மூலம் எனவே ஆஞ்சநேயர் வழிபடுவது எப்படி மேலும் வருடத்துக்கு ஒரு முறை நீங்கள் திருநள்ளாறு செல்ல வேண்டும் அடுத்த வருடம் நீங்கள் குச்சனூர் செல்ல வேண்டும் இவ்வாறு செல்கின்ற பொழுது சனி தசை உங்களுக்கு பலமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ராசி ரீதியாக சனி பகவான் யோகக்காரன் அதனால் சனி பகவான் பலமாக இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் லக்ன ரீதியாக எவ்வாறு இருந்தால் அந்த தசை நடந்தால் எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பார்த்தால் மட்டுமே தான் நாம் அறிய முடியும் இவ்வாறு இருக்கிறீங்களே அடுத்ததாக பார்க்கின்ற பொழுது புதன் தசை நடக்கிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது புதன ராசியாதிபதி புதன் புதனுடைய ராசியிலே பிறந்திருக்கின்ற நீங்கள் புதன் தசை உங்களுக்கு யோகம்தான் செய்யணும் ஆனால் பொதுவாக புதன் என்பவர் அரை சுபர் அவர் சுப கிரகங்களோடு சேர்ந்தால் சுபர் தீய கிரகங்களோடு சேர்ந்தால் அசுபர் அவ்வாறு இருக்கையிலே உங்களுடைய ஜனன ஜாதக ரீதியாக புதன் பகவான் நன்றாக இருக்கிறாரா புதன் பகவான் யோக நிலையில் இருக்கின்றாரா 
அவர் எந்த சாரத்தில் பயணம் செய்கிறார் யாரோடு சேர்க்கை பெற்றிருக்கிறார் யாரோடு பார்வை பெறுகிறார் புதன் தசையில் எந்த புத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் ஒழிய நாம் புதனுடைய பலாபலன்களை அந்த தசைக்குரிய யோக பலன்களையோ அல்லது அவயோக பலன்களையோ அறிந்து கொள்ள முடியாது எனவே இது வந்து ஒரு தகுந்த ஜோதிடம் சென்றால் மட்டுமே அறிய முடியும் எனவே புதன் தசையாக பட்டதும் எவ்வாறு இருக்கின்றன ஏனென்றால் கோச்சார ரீதியாக நன்றாக வந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே தசாபுத்தி அந்திரமும் நன்றாக இருக்கிறது என்றால் வீடு வாகன யோகம் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய யோகம் மகாராஜ யோகம் தனயோகம் கலத்துற யோகம் திருமண யோகம் இவையெல்லாம் ஏற்படும் காதல் செய்து கொண்டிருக்கவர்களுக்கு கல்யாணமாக அது கை கூடக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் காதல் திருமணம் செய்ய ஆசைப்படுபவர்களுக்கு கொச்சார ரீதியாக நன்றாக வந்திருக்கிற குரு பகவான் தசாபுத்தி அந்தரத்தில் நன்றாக இருந்துவிட்டால் உங்களுடைய எண்ணங்கள் ஆகப்பட்டது எளிதில் நிறைவேறும் ஆசைகள் அபிலாஷைகள் என்பதாகப்பட்டது அரிதாக இல்லாமல் எளிதாக உங்களுக்கு கை கூறும் எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஒரு முறை பார்ப்பது நன்ற ஒரு விஷயம் தசாபுத்தி அந்திரம் எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது தற்பொழுது நாம் துறை ரீதியாக மிதனராசி அன்பர்களுக்கு எவ்வாறு குரு பயிற்சி பலாபலங்கள் இருக்கும் என்று பார்க்கின்ற வகையிலே வியாபாரி அன்பர்களே இதுவரை சுகஸ்தானத்தில் நான்காம் இடத்தில் குரு பகவான் அமர்ந்து பல்வேறு விதமான இன்னல்களையும் துன்பல்களையும் இடைஞ்சல்களையும் கஷ்டங்களையும் நான்காம் இடத்துக்குரிய பாவத்தை கெடுத்து வந்த நிலையிலே குரு பகவான் செப்டம்பர் மாதம் பனிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகிறார் ஐந்தாம் இடம் என்பது குருவுக்கு மிக உகந்த இடமாகும் பொதுவாக குரு பகவான் ஐந்து மற்றும் ஒம்போதில் அமர்ந்திருந்தால் அல்லது ஐந்தாம் இடம் மற்றும் ஒம்போதாம் இடத்தை பார்வை செய்தால் மிக மிக நற்பலன்களை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலையாகும் இவ்வாறு இருக்கையிலே வியாபாரி அன்பர்களே உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் தன்னுடைய விசேஷ பார்வையான ஐந்தாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமான பாக்கிய ஸ்தானத்தை பார்க்கின்றார் பாக்கியத்தின் அடிப்படையிலே மிக சிறந்த யோகங்களை எல்லாம் உங்களுக்கு அவர் கொடுக்கவிருக்கின்றார் பல்வேறு விதமான நன்மைகள் பல்வேறு விதமான யோகங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் பல்வேறு விதமான சாதகமான ஒரு சூழ்நிலைகளை உங்களுக்கு இந்த பார்வையால் ஏற்படும் மேலும் அவருடைய ஏழாம் பார்வையாக உங்களுடைய ராசிக்கு லாபஸ்தானத்தை பார்க்கிறார் இந்த பார்வையாகப்பட்டதால் உங்களுடைய வியாபாரத்திலே பல்வேறு விதமான லாபங்கள் கிடைக்கும் ஒன்று போட்டால் அதில் பத்து விதமான லாபங்களை நீங்கள் பெறுவீர்கள் தொழிலிலே ஒரு வேகம் பிடிக்கும் உங்களுக்கு கீழே பணிபுரிவர்கள் அதாவது உங்களுடைய தொழிலிலே வேலை பயிலும் பண்பவர்கள் உங்களிடம் பணிவாகவும் உண்மையாகவும் நேர்மையாகவும் உங்களுக்கு லாபம் செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நோக்கத்தோடு வேலை செய்வார்கள் இவ்வாறு லாபஸ்தானத்தையும் பாக்கியஸ்தானத்தையும் ஐந்தாம் இடத்திலே அமர்ந்திருக்கின்ற குரு பகவான் பார்வை செய்வது அருமையான ஒரு அமைப்பாகும் மேலும் ஒம்பதாம் பார்வையான விசேஷ பார்வையான குருவுடைய பார்வையிலே மிக மிக அற்புதமான பார்வையான ஒம்பதாம் பார்வையிலே உங்களுடைய ராசியான மிதன ராசியை பார்ப்பதனால் அற்புதமான எண்ணங்கள் எல்லாம் புதிது புதிதாக தோன்றும் உங்களுடைய செயலிலே ஒரு தெளிவு இருக்கும் உங்களுடைய முயற்சியிலே ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு ஆற்றல் இருக்கும் எத்தகைய செயலும் நீங்கள் சிந்தித்து செயல்படுவீர்கள் அவற்றை வெற்றி கொள்வதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் எளிதாக கையாள்வீர்கள் யாரிடம் எவ்வாறு பேச வேண்டும் யாரிடம் எவ்வாறு பழக வேண்டும் யாருக்கு நீங்கள் ஜாமீன் செய்ய வேண்டும் பண பரிவர்த்தனைகளில் எவ்வாறு நடந்து கொள்ள வேண்டும் சூட்சமமாகவும் சமயோசித புத்தி தள புத்திசாலித்தனமாகவும் நடந்து கொள்வீர்கள் இவ்வாறு வியாபாரம் செய்கின்ற மிதனராசி அன்பர்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியாக பட்டது அற்புதமான யோகங்களை எல்லாம் செய்யவிருக்கிறது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்திலே யோக தசையாக பட்டது நடந்து கொண்டிருந்தால் அற்புதமான பலன்களை பன்மடங்கு நீங்கள் பெறுவீர்கள் சனி தசையாக பட்டதோ புதன் தசையாக பட்டதோ அல்லது ராகு தசையாக பட்டதோ குரு தசையாக பட்டது குரு ராகு தசை என்பது உங்களுடைய ராசியின் பொறுத்தில் இளம் வயதிலே வரும் எனவே வியாபாரம் செய்கின்ற நண்பர்கள் தந்தைக்கு உதவியாக செய்கிறீர்கள் என்றால் 
உங்களுடைய ராகு தசை எவ்வாறு இருக்கிறது நீங்கள் திருவாதிரை நட்சத்திரத்தில் பிறந்தால் ராகு நீங்கள் பிறக்கின்ற பொழுது இருக்கு எனவே வியாபாரி நண்பர்களுக்கு இவ்வாறு நாம் பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆகையால் உங்களுக்கு சனி தசை புதன் தசை என்பது எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை தான் முக்கியமாக காண வேண்டிய எனவே உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலேயே தசாபுத்தி அந்திரமாகப்பட்டது எவ்வாறு நடக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டால் கோச்சார ரீதியாக குரு பகவான் நல்ல இடத்தில் வந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையை புதிய முதலீடுகள் புதிய தொழில் தொடங்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் உருவாக்கி கொள்ளலாம் மேலும் புதிய கட்டிடங்கள் வாங்குவதோ புதிய நிலம் வாங்குவதோ வீடு வாகனம் வாங்குவதோ இவற்றுக்கான நேர காலங்கள் நன்றாக இருக்கின்ற நிலையே கோச்சார ரீதியாக தனவரவாக பட்டதும் மிக சிறந்த முறையில் இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே எதில் முதலீடு செய்யலாம் என்பது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையிலே நீங்கள் பார்த்து அதற்குரிய முறையிலே நீங்கள் செய்வது நல்லது மற்றபடி இந்த குரு பயிற்சியாக பட்டது வியாபாரி அன்பர்களுக்கு அற்புதமான ஒரு பலன்களை கொடுக்கவிருக்கிறது தற்பொழுது நாம் ஐடி துறையை சேர்ந்த மிதனராசி அன்பர்களுக்கான இந்த குரு பயிற்சி பலன்களை நாம் காணவிருக்கின்றோம் ஐடி துறையை சேர்ந்த மிதனராசி அன்பர்களை குரு பயிற்சியாக பட்டது அற்புதமான இனமான ஐந்தாம் இடத்தில் வந்து அமர்ந்திருப்பதால் மிக அற்புதமான பலாபலங்களை உங்களுக்கு கொடுக்கவிருக்கிறார் மேலும் ராகுவாக பட்டவர் இரண்டாம் இடமான உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான கடகத்திலே அமர்ந்தும் எட்டாம் இடமான மகரத்திலே உங்களுடைய ராசிக்கு எட்டாம் இடம் மகரத்திலே கேது அமர்ந்தும் இருக்கிறார் இவை சர்ப்ப தோஷம் என்றாலும் ராகுவாக பட்டவர் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுப்பார் பொதுவாக குரு பகவானுக்கு பத்தாம் இடத்தில் எந்த கிரகம் இருந்தாலும் அந்த இடமாக பட்டது குருவோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் அந்த கிரகமாக பட்டதும் குருவோடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கும் இவ்வாறு இருக்கின்ற சூழ்நிலையை குரு பகவானோடு பத்தாம் இடத்தில் ராகுபகவான் இருப்பதால் அயல் நாட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ஒரு ஆ யோக அமைப்பு உங்களுக்கு இருக்கிறது குருவோடைய பார்வையாக பட்டது உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமான கும்பத்தையும் பதினோராம் இடமான மேஷத்தையும் உங்களுடைய ராசியும் பார்ப்பதால் அற்புதமான யோக அமைப்புகள் எல்லாம் ஐடி துறையை சேர்ந்த மிதன ராசி அன்பர்களுக்கு இருக்கிறது உங்களுடைய ஜனன ஜாதகப்படி நல்ல திசை புத்தி அந்திரம் நடக்கிறது என்றால் நிச்சயமாக இது கைகூடும் மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு அதிபதியானப்பட்டவர் புதன் பகவான் உங்களுடைய லக்னம் என்பது ஜனன ஜாதகத்தின் அடிப்படையில் என்ன என்று பார்த்து அதன் அடிப்படையிலே கிரக நிலைகளை பார்த்து அதற்குரிய எந்திரங்களை நீங்கள் உங்களுடைய பேலட்டில் வைத்துக் கொள்வதோ சட்டை பகையில் வைத்துக் கொள்வதோ மிக மிக யோக பலன்களை உங்களுக்கு கிடக்கும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை இன்னேல் பண்ணும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியை எக்ஸேல் பண்ணும் நல்ல காலம் வந்திருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே நீங்கள் அவற்றை செய்வதன் மூலம் மிக மிக பெரிய வெற்றிகளை எல்லாம் கொடுக்கும் சித்தர் வழிபாடு செய்வதன் மூலமும் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான யோகங்கள் கிடைக்கும் பொதுவாக குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்தாலே அதிர்ஷ்டஸ்தானமான ஐந்தாம் இடத்தில் குரு பகவான் இருப்பது உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய ஒரு யோக அமைப்பை தான் அதை எடுத்து காட்டுகிறது இவ்வாறு குரு பகவான் உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்தில் இருந்து மிக மிக நல்ல பார்வைகளாக ஒன்பதாம் இடம் பதினோராம் இடம் மற்றும் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதனால் உங்களுக்கு அதற்கான வாய்ப்புகள் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பிலே உங்களுக்கு ஒரு சுமூகமான சூழ்நிலைகள் உடன் பணிபுரிவர்கள் உங்களிடம் நட்பு பாராட்டுவார்கள் மேல் அதிகாரிகள் ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் அல்லது அதற்கு மேல் இருப்பவர்கள் எல்லாம் உங்களிடம் அன்பாக பழகுவார்கள் உங்களுடைய நல்ல வேலையை செய்வதால் அதற்குரிய நற்சான்றிதழை உங்களுக்கு அனுப்புவார்கள் மெயினாக நீங்கள் அதை தானே எதிர்பார்ப்பீர்கள் நம்மளுடைய வேலை செய்கின்ற இதை பாராட்ட வேண்டும் என்றுதானே இத்தகைய ஒரு கடின உழைப்பை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் ஐடி துறையை செய்தவர்கள் ஆகையால் அதற்குரிய ஒரு நற்சான்றிதழ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் குரு பகவான் ஐந்தாம் இடத்தில் இருப்பதால் மிக பெரிய வெற்றி எல்லாம் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஜனன ஜாதக ரீதியாக நல்ல திசை புத்தி அந்தரம் நடந்து விட்டால் உங்களுக்கு எல்லா விதத்திலையும் பன்மடங்கு நன்மைகள் யோகங்கள் அதிர்ஷ்டங்கள் பெருகும் நான் ஐடி துறையை சேர்ந்த மிதனராசி அன்பர்களே ஐந்தாம் இடத்தில் அமர்ந்திருக்கின்ற குரு பகவான் செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் அற்புதமான யோகங்களை எல்லாம் உங்களுடைய குடும்ப ரீதியாகவும் உங்களுடைய வேலை வாய்ப்பு ரீதியாகவும் உங்களுடைய உத்தியோக ரீதியாகவும் கொடுக்கவிருக்கின்றார் இதுவரை நான்காம் இடத்தில் இருந்து உங்களுடைய சுகத்திலே பங்கம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் இனி அத்தகைய கெடுபலன்களை செய்யாமல் நற்பலன்களை உங்களுக்கு செய்வார் மேலும் உங்களுடைய மேலதிகாரிகள் உங்களிடம் நட்பு பாராட்டுவார்கள் அதே போல் உங்களிடம் சக ஊழியர்கள் மிகவும் நட்பாகவும் உங்களுக்கு உதவி செய்யக்கூடிய மனோபான்மையாக இருப்பார்கள் போட்டி பொறாமை எதுவும் இல்லாமல் அவர்களுடன் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாமல் வாக்குவாதம் விதண்டாவாதம் எதுவும் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலைகள் நிலவும் செல்கின்ற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு மதிப்பும் மரியாதையும் பெருகும் இவ்வாறு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே இந்த குருவாக பட்டவர் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு உங்களுடைய முதலீடாகப்பட்டதை நல்ல முறையில் நீங்கள் செய்வீர்கள் சேமிப்புகள் பெருகும் பண வரவு
வீட்டிலும் இன்பமான ஒரு சூழ்நிலை விலகும் அதாவது இன்பமான சூழ்நிலைகள் நிலவும் எனவே இந்த ஒரு நிலையிலே உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியாக பட்டது மிகவும் மகிழ்ச்சியான மிகவும் இன்பமான மிகவும் சுமூகமான ஒரு தெளிந்த நீரோடை போன்ற ஒரு சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு விலகும் ஆகையால் உங்களுக்கு இந்த மாதம் அதாவது உங்களுடைய செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு வருகின்ற குரு பயிற்சியாக பட்டது உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளையும் பல்வேறு விதமான யோகங்களையும் செய்யவிருக்கிறார் குறிப்பாக நாம் சொல்ல வேண்டிய இரண்டாம் இடமான வாக்குஸ்தானத்திலே ராகு பகவான் இப்பதினால் தேவையற்ற ஒரு வாக்குவாதம் வேண்டாம் குடும்பஸ்தானம் தனஸ்தானம் கல்வி ஸ்தானம் போன்ற ஸ்தானமான இரண்டாம் இடம் முக்கியமான ஸ்தானம் அந்த இடத்திலே ராகு பகவான் அமர்ந்திருக்கிறார் ஆனால் அவர் பயணம் செய்கின்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு யோகாதிபதியான உங்களுடைய ராசியாதிபதி நட்சத்திரம் என்பதால் மிக மிக நல்ல பலன்களை எல்லாம் ராகு பகவான் கொடுக்கவில்லை அல்லது அதை எதுவும் இருந்தால் ஆனால் கெடுக்க மாட்டார் ஆனால் குருவோடையே பத்தாம் இடத்தில் இருக்கார் குருவுக்கு பத்தாம் இடத்தில் ராகு இருப்பதனால் ராகுவால் உங்களுக்கு நன்மை தான் ஏற்படும் சனி ஆகப்பட்டவர் ஆறாம் இடத்தில் இருக்கின்றார் ஆறாம் இடமாக பட்டது அக்டோபர் மாதம் இருபத்தாறாம் தேதி வரை அதன் பிறகு சனி பயிற்சி நடக்கும் சனி பயிற்சிக்குரிய பலன்களை நாம் தனியாக காணும் பொழுது அவற்றை பற்றி நான் உங்களுக்கு தெளிவாக எடுத்து கூறுவேன் எனவே உத்தியோகம் பார்க்கின்ற உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியாக பற்றது பல்வேறு விதமான நன்மைகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பயிற்சி ஆகும் பெண்களுக்கான குரு பயிற்சி பலன்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிதன ராசி அன்பர்களே திருமணமான பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது ராகு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுடைய ராகு உங்களுடைய ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான குடும்பஸ்தானத்திலே ராகு அமர்ந்திருக்கிறார் வேறு எந்த கிரகங்களுடைய பார்வையும் ராகுக்கு ஏற்படவில்லை பொதுவாக ராகுக்கு என்று சொந்த வீடு கிடையாது ராகுக்கு என்று சொந்த வீடு இல்லாத சூழ்நிலையிலே கேதுவுக்கும் சொந்த வீடு இல்லாத சூழ்நிலை அவர்கள் எந்த வீட்டில் இருக்கிறார்களோ அந்த வீட்டையே தன்னுடைய சொந்த வீடாக எடுத்துக்கொள்வார்கள் இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது ராகுவாகப்பட்டவர் இரண்டாம் இடமான சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கிறார் அது மனோகாரகன் சந்திரன் என்பவன் காரகத்துவம் பார்க்கின்ற பொழுது மனோகாரகன் அந்த நிலையிலே ராகுவாகப்பட்டவர் இரண்டாம் இடமான சந்திரனுடைய வீட்டில் இருக்கும்போது மனதிலே சிறு சிறு குழப்பங்களை கொடுப்பார் ஆனால் செப்டம்பர் மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதிக்கு பிறகு குருவாகப்பட்டவர் உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு குருவோடைய பார்வையாகப்பட்டது உங்களுடைய ராசிக்கு ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானம் பதினோராம் இடமான லாபஸ்தானம் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதால் மிக மிக நன்மைகளை ராகு பகவான் மற்றும் குரு பகவான் செய்வார்கள் குறிப்பாக குரு பகவான் உங்களுடைய ராசியை பார்ப்பதால் மனதிலே சிறந்த ஒரு தெளிவான ஒரு தீர்க்கமான ஒரு திடமான ஒரு எண்ணங்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதற்குரிய ஒரு வேலை உங்களுக்கு கொடுக்கும் என்ன வேலை என்றால் குரு பகவான் உங்களுக்கு ஒரு சிறந்த வேலைகளை கொடுப்பார் அவற்றை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை கொடுப்பார் திருமணமான பெண்கள் என்பதனால் குடும்பஸ்தானத்தில் இருக்கின்ற ராகு பகவான் ஏற்படக்கூடிய கெடுபலங்களை குரு பயிற்சிக்கு பிறகு அவை நிலவும் நீங்கள் வேலை பார்ப்பவர்கள் என்றால் குரு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலைகள் குருவால் ஏற்படும் வெற்றிகரமான ஒரு செயல்களை எல்லாம் நீங்கள் செய்வீர்கள் வேகமாகவும் விவேகமாகவும் புத்திசாலித்தனமாகவும் சமயோஜித திடமான ஒரு முடிவாகவும் உங்களுடைய செயல்கள் இருக்கும் எனவே உங்களுடைய ராசிக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் பல்வேறு விதமான நன்மைகளை உங்களுக்கு செய்யவிருக்கின்றார் இரண்டாம் இடத்தில் இருக்கின்ற ராகு பகவானால் சிறு சிறு குழப்பங்கள் ஏற்பட்டாலும் நீங்கள் துர்க்கையை வழிபடுவதன் மூலம் ஆஞ்சநேயரை வழிபடுவதன் மூலம் பெருமாளை வழிபடுவதன் மூலம் அதனால் ஏற்படக்கூடிய கெடுபலன்கள் உங்களுக்கு ஏற்படாமல் இருக்கும் திருமணம் ஆகாத பெண்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது மிதனராசி அன்பர்களே குரு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு குரு பலன் மிக மிக பலமாக வருகிறது இதுவரை திருமண முயற்சி எடுத்தும் அதில் பல்வேறு விதமான தடங்கல்கள் தட்டுமுட்டு தடங்கல்கள் சிக்கல்கள் இருந்த நிலையிலே இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு அவர் ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு மிக துரிதமாக மிக மிக வேகமாக உங்களுக்கு திருமணத்துக்கான முயற்சி எடுக்கின்ற பெற்றோர்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பை கொடுப்பார் நல்ல இடத்திலே உங்களுக்கு வரன் அமையும் செவ்வாய் தோஷம் நாக தோஷம் இருக்கிறதா என்பதை நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தில் பார்க்க வேண்டியது அவசியமாகும் வெறும் நட்சத்திர பொருத்தம் பார்க்காமல் ஜாதக பொருத்தம் பார்க்குவது தான் முக்கியம் அவ்வாறு பார்க்கின்ற வகையிலே குரு பகவான் உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வந்த பிறகு திருமண காலம் கைகூடக்கூடிய சூழ்நிலையிலே பொருத்தங்கள் வருகின்ற பொழுது ஜனன ஜாதகம் எவ்வாறு இருக்கிறது இரண்டு பேருக்கும் என்பதை அடிப்படையாக கொண்டு தான் திருமணத்துக்கான ஒரு முடிவை எடுக்க வேண்டும் எனவே ஒரு தகுந்த ஜோதிடரும் நீங்கள் எடுத்து சென்று உங்களுடைய ஜாதகம் நீங்கள் பொருத்தம் பார்க்கின்ற ஜாதகம் எவ்வாறு இணைப்பு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும் அவ்வாறு பார்க்கின்ற பொழுது தான் ஜன ஜாதக ரீதியாக இரண்டாம் இடம் எப்படி இருக்கிறது ஏழாம் இடம் எப்படி இருக்கிறது எட்டாம் இடம் எப்படி இருக்கிறது என்பது பார்க்கும் நீங்கள் என்னிடம் தொடர்பு கொண்டாலும் உங்களுடைய ஜாதக பொருத்தத்தை நானே பார்த்து கூறுவேன் எனவே இனிமேல் உங
மிதன ராசியில் பிறந்த மாணவ கண்மணிகளே இந்த குரு பயிற்சிக்கு பிறகு உங்களுக்கு ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருகின்ற குரு பகவான் மிக மிக அற்புதமான ஒரு ஆற்றலை உங்களுக்கு கொடுப்பார் செல்கின்ற இடமெல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல நல்ல ஒரு துணை கிடைக்கும் கூடா நட்பு எல்லாம் விலகிவிடும் நல்ல நட்பு உங்களுக்கு கிடைக்கும் குரு பகவானுடைய பார்வை ராசியில் ஏற்படுவார் ஏனென்றால் தற்பொழுதுதான் நீங்கள் புதிதாக கல்லூரியில் செய்திருப்பீர்கள் அல்லது புதிய வகுப்பில் சென்றிருப்பீர்கள் எனவே ஒரு ஒரு நட்பு புதிது புதிதாக கிடைக்கும் எனவே அத்தகைய நட்பாகப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நட்பு தான் உங்களுக்கு ஏது உங்களிடம் சேரும் கூடா நட்பு உங்களை விட்டு விலகிவிடும் மேலும் தசாபுத்தி அந்தரம் உங்களுக்கு நல்லாக இருக்கும் என்றால் நீங்கள் படிக்கின்ற எழுகின்ற இடங்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ஆதரவு கிடைக்கும் ஆசிரியர்கள் உங்களிடம் அன்பாக பழகுவார்கள் உங்களுக்கு ஆலோசனைகள் வழங்குவார்கள் புதிது புதிதான ஒரு சிந்தனைகள் உங்களுக்கு தோன்றும் எனவே இந்த குரு பயிற்சி ஆகப்பட்டது மாணவ கண்மணிகளுக்கு மிக அற்புதமான ஒரு சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது நீட் தேர்வு எழுதியிருக்கிறவர்களுக்கெல்லாம் கூட வெற்றிகள் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது இவ்வாறு இருக்கின்ற சூழ்நிலையிலே நீங்கள் எல்லா விதத்திலையும் நன்மைகள் செய்யக்கூடிய அதாவது நன்மைகளான செயல்களை செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் நன்மைகளை பெறக்கூடிய நிலையும் உங்களுக்கு ஏற்படும் என்பதால் இந்த குரு பயிற்சி ஆகப்பட்டது உங்களுக்கு ஒரு மிக சிறந்த பயிற்சி மிக வெற்றிகரமான பயிற்சி வாழ்க்கையிலே ஒரு மிக மிக முக்கியமான ஒரு அடித்தளமான அஸ்திவாரமான சூழ்நிலை இருக்கின்ற உங்களுக்கு இந்த குரு பயிற்சியிலே பல்வேறு விதமான நன்மைகள் ஏற்படும் கலைத்துறையை சேர்ந்த மிதனராசி அன்பர்களே கலைக்காரகன் சுக்கரன் யோகாதிபதியாக பெற்ற நீங்கள் அந்த கலைக்காரகனுடைய சுக்கரனுடைய வீட்டுக்கு வருகின்ற குரு பகவான் ஐந்தாம் இடம் என்பதால் கலைக்காரகனுடைய வீட்டுக்கு வருகின்ற குரு பகவான் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான நன்மைகளை செய்வார் பல்வேறு விதமான ஏற்றங்களை கொடுப்பார் ராசியை பார்ப்பதால் உங்களுடைய மிதனராசியை குரு பகவான் தன்னுடைய ஒன்பதாம் பார்வையை பார்ப்பதாலும் ஐந்தாம் பார்வையாக பாக்கியஸ்தானத்தையும் ஏழாம் பார்வையாக லாபஸ்தானத்தையும் பார்ப்பதாலும் புதிய புதிய சிந்தனைகள் ஏற்படும் புதிய படைப்புகளை படிக்க படைக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் ஏற்படும் தெளிவு ஏற்படும் முயற்சி ஏற்படும் இவ்வாறு இருக்கின்ற நிலையில் குருவோடைய பார்வை கோடி நன்மை என்பதால் கலையிலே பல பல படைப்புகள் படைத்து அதிலே வெற்றி அடையக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்படும் இருந்தாலும் ஜனன ஜாதக ரீதியாக உங்களுக்கு சனி தசையோ புதன் தசையோ அல்லது குரு தசையோ நடந்து கொண்டிருக்கின்றால் எவ்வாறு அந்த தசைகள் இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டோம் என்றால் அதற்குரிய நன்மைகளை மண் மேம்படுத்தக்கூடிய அல்லது கெடுபலங்கள் கொடுத்துக்கொண்டிருந்தால் அவற்றை தவிர்க்கக்கூடிய பரிகாரங்கள் என்னவென்று செய்யலாம் இதை தகுந்த ஜோதிடம் நீங்கள் சென்று பார்த்தீர்கள் என்றால் அவர் ஆராய்ந்து எவ்வாறு பலாபலங்கள் இருக்கிறது பரிகாரங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டுமா எளிய பரிகாரங்கள் இயற்கையாகவே நாம் செய்யக்கூடிய பரிகாரங்கள் பஞ்ச பூதங்களை மதிக்க வேண்டும் பஞ்ச பூதங்களை நாம் உள் அடக்க வேண்டும் அவர்களை நாம் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக மாற்ற வேண்டும் நெகட்டிவ் எனர்ஜியை வெளியே அனுப்ப வேண்டும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை உள்ளே அனுப்ப வேண்டும் என்பதற்கெல்லாம் சில எளிய தந்திர முறைகள் இருக்கிறது மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் என்பதன் அடிப்படையிலே நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொண்டாலும் நானும் அதை பற்றி உங்களுக்கு எடுத்துக்கொள்வேன் அரசியல் துறையை சேர்ந்த மதனராசி அன்பர்களே பொதுவாக மதனராசி என்பவர்கள் மற்றவர்களாக உழைக்கக்கூடியவர் மக்கள் பணியே நற்பணி நன் என்னுடைய பணி என்று எண்ணம் கொண்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட ராசியிலே பிறந்திருக்கிற மிதனராசி அன்பர்களே அரசியல் துறையை சேர்ந்த சூரிய பகவான் காரகனாக விளங்குவார் அப்படிப்பட்ட நிலையிலே உங்களுக்கு எந்த திசை நடக்கிறது என்பதை பார்க்கின்றோம் பொதுவாக இதுவரை உங்களுக்கு நான்காம் இடத்தில் இருந்து அரசியலிலே பல்வேறு விதமான ஒரு சாதகமற்ற சூழ்நிலையை கொடுத்த குரு பகவான் இப்பொழுது ஐந்தாம் இடத்துக்கு வருவதனால் பல்வேறு விதமான வெற்றிகளை உங்களுக்கு கொடுப்பார் குருவை வழிபட வேண்டும் சித்திரைகளை வழிபட வேண்டும் முறையாக வேலந்தோறும் நீங்கள் குருவை வழிபடுவதனும் சித்திரைகள் வெளிப்படுவதன் மூலம் குருவடி அருள் பன்மடங்கு பெருகும் ஆகையால் நீங்கள் குரு வழிபாடு செய்வது சால சிறந்தது மேலும் உங்களுடைய ராசிக்கு யோகக்காரன சனீஸ்வர பகவானை வழிபடுவதும் நல்லது பெருமாளை வழிபடுவதோ அல்லது ஆஞ்சநேயர் வழிபடுவதும் மிக மிக நல்லது இவ்வாறு வழிபடுவதனால் அரசியலில் உங்களுக்கு பல்வேறு விதமான வெற்றிகளை கிடைக்கும் பொதுவாக இந்த குரு பயிற்சி என்று பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு மிக மிக பல வெற்றிகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை தென்படுகிறது இதுவரை இருந்த மன குழப்பங்கள் எல்லாம் தீரப்போகின்ற ஒரு நிலை தன வரவு உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும் இதுவரை நாம் பார்த்ததெல்லாம் பொதுவான பலன்கள் இருந்தாலும் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகம் என்பதின் அடிப்படையில் தான் துல்லியமாக நூறு சதவீதம் நாம் ஒரு கணிப்புக்கு வர முடியும் கோச்சாரம் என்பது முப்பது சதவீதம் என்றால் ஜனன ஜாதகம் என்பது எழுபது சதவீதம் இதன் அடிப்படையில் தான் நூறு சதவீதம் துல்லியமான ஒரு ஜோதிட கணிப்புக்கு நாம் வர முடியும் எனவே உங்களுடைய கோச்சார ரீதியான பலாபலங்கள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது குரு பகவானால் பல்வேறு விதமான யோகங்கள் மிதனராசி அன்பர்கள் அடைய போகின்றீர்கள் ஆனால் கோச்சார ரீதி நன்றாக இருக்கின்ற பொழுது ஜனன ஜாதகம் நன்றாக இருக்கிறதா எவ்வாறு இருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் 
அதன் அடிப்படையிலே எவ்வாறு புத்தி நடக்கிறது அந்திரம் நடக்கிறது தசா புத்தி அந்திரம் என்பது அறிந்து கொண்டால் அவற்றின் அடிப்படையிலே நாம் எவற்றை பலப்படுத்துவது எவ்வாறு பலப்படுத்துவது எந்த இறைவனை வெளிப்படுவது மந்திரம் எந்திரம் தந்திரம் என்பதின் அடிப்படையிலே நாம் நம்மளுடைய செயலை அமைக்கின்ற பொழுது வெற்றி நமக்கு நிச்சயம் எனவே நீங்கள் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை ஒருமுறையாவது நல்ல தகுந்த ஜோதிடம் சென்று பார்ப்பது நல்லது நீங்கள் என்னை தொடர்பு கொள்ள விரும்பினால் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசி எண்ணிலே என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் கீழே இருக்கின்ற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் செய்து என்னை நீங்கள் ஃபாலோ செய்யலாம் மேலும் வாட்ஸ்அப்பிலும் என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் அவ்வாறு தொடர்பு கொள்ளும் பட்சத்தில் நான் உங்களுடைய ஜனன ஜாதகத்தை பாராய்ந்து உங்களுக்கு பலாபலமே சொல்வேன் சென்னையில் இருக்கின்ற நேர்கள் என்றால் என்னை நீங்கள் நேரிலும் வந்து சந்திக்கலாம் அல்லது அயல் நாட்டில் இருப்பவர்கள் என்றால் என்னை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லேயோ அல்லது ஸ்கைப்லேயோ உங்களுடைய பலாபலங்களை கேட்டு அறிந்து கொள்ளலாம் மேலும் டெலிஃபோனிலும் நீங்கள் என்னிடம் தொலைபேசி அலைபேசியிலும் நீங்கள் வந்து தொடர்பு கொண்டு உங்களுடைய ஜோதிட பலாபலங்களை அறிந்து கொள்ளலாம் என்னை தொடர்பு கொள்ளலாம் கீழே இருக்கின்ற அலைபேசியிலும் என்னை அலைகள் என்று கூறி நான் வணங்கும் சித்தர் பெருமார்களும் நான் வணங்கும் குருமார்களும் நான் வணங்கும் வாணியும் உங்களுக்கு எல்லா விதமான நன்மைகள் செய்வார்கள் என்று கூறி விடை பெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்